வணக்கம் நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் நியூஸ் டென் தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமான பல இயக்குநர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னும் முக்கியமான ஒரு மனிதர் அன்பு கூறி அண்ணன் எங்கேயும் எப்போதும் சரவணன் அண்ணன் அவர்கள் எங்கள் கரவலியோடு இங்கே மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் மருத்துவர் அமுதகுமார் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் டப்பிங் யூனியனுடைய செக்யூரிட்டி அன்பு கதவன் பாலு அவர்களை உங்கள் கரவலியோடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இந்த படத்தினுடைய இத்தனைக்கும் காரணம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் பெருமை முழு பெண்மணி என்றே சொல்ல வேண்டும் கவிதா அவர்களை உங்கள் கரவலியோடு இந்த மேடைக்கு அழைப்பதில் பெருமிடம் கொள்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து ஒழிப்பதிவாளர் ராஜேஷ் மற்றும் ஸ்ரீவர்ஷன் இசையமைப்பாளர் தர்மா மற்றும் கலை இயக்குனர் சங்கர் இந்த படத்தினுடைய படத்தொகுப்பாளர் அன்புக்குரிய டாய்ஸ் அவர்களை மறுடிக்கு அழைக்கின்றோம் இந்த படத்தினுடைய நாயகர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் நாயகன் அஜித் விக்னேஷ் மற்றும் நாயகி பூஜா அவர்களை உங்கள் கரவுலியோடு இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் தமிழ் சினிமாவின் ஒவ்வொரு படைப்புகளும் வாழ்த்துக்களுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் உட்பட்டது அப்படியான இந்த படைப்பின் முதல் வாழ்த்தாகவும் விமர்சனமாகவும் இங்கே பேச வருகை தந்திருக்கிறவர் தமிழ் சினிமாவின் பிசாசுன்னு என்னென்ன சொன்னதுக்கு எதுவும் கோச்சுக்க வேண்டாம் ஏன்னா உங்களை அப்படியே நாங்கள் பார்த்து பழகப்பட்டுட்டோம் ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாரும் தமிழ் சினிமாவை கண்ணாடி வழியாக பார்த்தார்கள் உங்கள் கண்ணாடி இந்த கண்ணாடி தான் இங்கே தமிழ் சினிமாவை நிறைய பேர் காட்டிக்கிட்டே இருக்கு அதனால புத்தகங்களின் வழியாகவும் கண்ணாடியின் வழியாகவும் எங்களிடம் எப்போதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர் அதே மாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர்களுடைய வரவேற்போடு இந்த நிகழ்வை ஆசைப்படுகிறோம் பிரதீப் அண்ணா ஒரு சில வார்த்தைகள் வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் மலை வணக்கங்கள் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மலை வணக்கங்கள் நண்பர்களால நண்பர்களால் வாழ்க்கை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணமும் நண்பர்கள் தான் முதற்கள் வணக்கம் வந்து கே ஆர் பிள்ளம் சரவணன் அவர் இல்லைனா நான் இல்லை ரெண்டாவது என்னோடய பார்ட்னர் அப்சா மைதின் கொஞ்சம் வேலையாக போயிருக்காரு வேறு ஒரு விஷயமா வர முடியல மற்றும் செந்தில் அண்ணா அஜய் ஸோ நண்பர்கள் தான் என்னை கொண்டு வந்து இவ்வளோ தூரம் நிப்பாட்டியிருக்காங்க நண்பர்கள் இருபது இத்தனை வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இதே தொழிலில் தான் இருந்திருக்கேன் பல அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த அவதாரமும் எடுத்திருக்கேன் இது போக இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்களில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே படம் பாருங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் சொல் சொல்லுங்கள் நன்றி நன்றி தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி மீண்டும் அவருக்கு அறிமுகம் சொல்லலாம் தேவையில்லை அண்ணனுடைய வார்த்தைகளுக்காக இந்த அரங்கம் காத்திருக்கு மாலை வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீசஸ் அந்த ஆடியெல்லாம் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே புதுசாக வச்சு செஞ்சுட்டான் வந்தவொன்னே நண்பர்கள் பத்திரிகாரங்களை மீட் பண்ண யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் இன்றைக்கி நல்ல கண்டென்ட்டாக கொடுங்க சார் அப்படின்னாரு அது என்ன கண்டென்ட் தெரில கவிதா ஒரு நாலு நாளைக்கு முந்தி எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க வந்து இந்த விழாக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னாங்க அதன் முதல்ல புதுப்படம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கேசட் ஃபங்க்ஷனோ ட்ரைலர் ஃபங்க்ஷனுக்கோ இனியை வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு நெசசிட்டி எலிமெண்ட் மாதிரி என்னை கூப்பிட்டுறாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் நான் ஏதாவது பேச போயிட்டு அது வந்து ஒரு காண்ட்ரவர்சி ஒன்றே நாலு பேர் திட்டுறது அது அந்த படத்துக்கு ப்ரமோஷன் மாதிரி ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக எல்லா படமும் கிட்டத்தட்ட மாதிரி என்னை கூப்பிட்டுறாங்க எல்லா படத்துக்கும் வர முடில ஆனால் சகோதரி வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் வரணும் சார் நான் எனக்கு தெரியும் நிறைய டேரக்டர்ஸ் இங்கே வரமாட்டாங்கன்னு தெரியும் நான் ஒரு யாரமாக வராங்கன்னோடனே ஒரு அஞ்சு டேரக்டர் பேர் சொன்னாங்க நிச்சயமாக அவங்க வரமாட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆதர்சமான ஒரு டேரக்டர் நான் சினிமா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் டி என் பாலு சாருடைய பொண்ணு அவங்களுக்கு பெரிய கிளாப் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம மறந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப சீக்கிரமாக கடந்து போயிட்டே இருக்கோம் அவங்க அப்பா யாருமா திடீர்னு கேட்டால் என்னம்மா நீங்கள் இந்த சினிமாலேருந்து வரீங்களா ஆமாம் சார் எங்கள் அப்பா வந்து டி என் பாலு சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த முகவரி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்துருச்சு ஏன்னா நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு முந்தைய சினிமா பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் நான் பார்த்து ரசித்த படங்கள் சட்டமேன் கையில் சங்கர்லால் சங்கர்லால்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஆக்சுவலாக மறந்துட்டேன் கதையெல்லாம் மறந்துட்டேன் பட் ஏதோ அந்த சங்கர்லாலுடைய தொப்பி அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் வந்து நான் வந்து தொப்பி வாகனத்தில் வந்து விஷாலுக்கு அந்த தொப்பி போட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் திரும்பி ஒரு அது ஒரு ஒரு இங்கிலாந்துக்கு சொந்தமான ஒரு ஒரு குளிர் பிரதேசத்துக்கு சொந்தமான தொப்பி அது ஆக்சுவலாக அங்கே அப்படி தான் போடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதை வந்து அவர் சங்கர்லால் படத்தில் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதை வந்து நான் அது இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் வந்து தொப்பி வாகனம் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் நான் சொன்னேன் அந்த படத்தில் ஸோ ஏதோ ஒரு வகை மற்றவர்கள் செய்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே புதுசு கிடையாது எல்லாமே இன்ஸ்பிரேஷன் தான் காப்பி கிடையாது காப்பி அப்படின்றது வந்து முதுகெலும்பு இல்லாத மனிதர்கள் வந்து எடுத்து உடனே அடிக்கிறது காப்பி ஒரு நல்ல விஷயங்களே நல்ல மாஸ்டரை பார்த்து வந்து அதை இன்ஸ்பயர் இது வெரி வேர்ட் இன்ஸ்பயர்னா வந்து யூ ஒரு ஒரு காற்றை சுவா சுவாசித்தல் எக்ஸ்பயர்னா காற்று வெளியே போகுதல் இங்கிலீஷில் எக்ஸாக்ட் மீனிங் அதுதான் அந்த ஸ்பிரிட்டு அது மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த உலகத்துக்கு ஸோ எனக்கு டி என் பாலு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இது வந்து என்னுடைய குடும்ப ஃபங்க்ஷனாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அதாவது திரும்பி திரும்பி தமிழ் சினிமாலே இல்லை இந்திய சினிமாவில் திரும்பி திரும்பி சொல்ல வர்றது வந்து காப்பி 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 அப்படின்னு அடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய இப்போ என் மேலே பெரிய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்குது நான் நந்தலால் அதை காப்பி அடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன் சாமராய் அந்த படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் சோழே படம் வந்துச்சு சிபி படம் பண்ணார் ஒரு பெரிய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனில் இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுயமான கற்பனை அப்படின்றது வந்து அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒயின் ஒன்று தான் பாட்டில் தான் நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஆதாரம் ஒன்று தான் இப்போ படத்தினுடைய பேர் மாதிரி ஆதாரம் ஒன்று தான் அவரை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் தான் ஒரு கலைஞன் வேறுபட்டுகிட்டே இருக்கான் அப்புறம் எல்லா காலகட்டத்திலையும் மொத்தமே ஆறு கதைகள் தான் தந்தையை பற்றியும் தாயை பற்றியும் தங்கையை பற்றியும் தம்பியை பற்றியும் தாத்தா பாட்டியை பற்றியும் மகள்களை பற்றியும் நண்பர்களை பற்றியும் இதுதான் கதை இந்த மனிதர்கள் இந்த மனிதர்கள் எப்படி வந்து கெட்டவர்களாக மாறுகிறார்கள் நல்லவர்களாக மாறுகிறார்கள் எப்படி எப்படி இந்த போராட்டம் நடக்கிறது அப்படின்றதான் கதை ஸோ மொத்தமே அதான் ஜார்ஜஸ் பவுல்டின்னு ஒருத்தர் அவர் ரைட்டர் சொல்கிறார் மொத்தமே தாதா ஒன்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்ஸ் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஸோ ஆறு பிளாட்ஸ் தான் இருக்குது அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு மேலே இல்லையா எல்லா கதைகளும் எல்லா ரிலீஜன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஜோசப் கேம்பிள் திரும்பி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ படம் முடிச்சு போகிறதுக்காக ஜோசப் கேம்பிள் படிக்கிறேன் ஜோசப் கேம்பிள் படிக்கும் போது திரும்பி அதை தான் சொல்கிறது ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து மித் எதுக்காக எழுதப்படுகிறது எதுக்கு ஒரு ராமாயணம் எழுதப்படுகிறது எதுக்காக வந்து ஒரு மகாபாரதம் எழுதப்படுகிறது அப்படின்னா இன்றைக்கி என் ஆஸ்டன்ஸ் உடனே இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு வந்து மித்தாலஜிக்கல் நம்மளை பின்னாடி திறந்துக்கிட்டே வருது ஏதோ ஒரு வகையில் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் திரும்பி திரும்பி நம்மளை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் பைபிள் கதைகள் நம்மளுக்கு சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது மக்களுக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு கலைஞனுடைய வேலை ஒரு சொசைட்டியில் ஒவ்வொரு பீரியடில் வந்து மாற்றி 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 இப்போ வந்து கோவிட் வந்து போயிடுச்சு கோவிட் வந்து ரெண்டு வருஷங்கள் நம்ம பட்ட கஷ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயர்ந்தர மக்கள் வந்து வசதியானவர்கள் கஷ்டப்படலை அந்த மிடில் கிளாஸ் அந்த மிடில் கிளாஸ் கீழே இருக்க லோவர் கிளாஸ் கீழே அடித்தட்டில் இருக்க அந்த மூணு இந்த மூணு ஸ்டாட்டில் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் ஆனால் அதை முடிஞ்சு போன பிறகு நம்ம திரும்பி அதை பார்க்க நம்ம திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம் அந்த அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம பட்ட கஷ்டம் எத்தனை பேர் கடன் ஏற்றிருப்பாங்க எத்தனை பேர் சாப்பிட கஷ்டப்படாங்க எத்தனை சூசைட்ஸ் தெரியுமா அதாவது நிறைய பேர் வந்து கோவிட்ல சிறந்து போனவர்கள் மட்டுமே யோசிச்சிருக்கோம் எத்தனை சூசைட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது வந்து காசு கேட்க கஷ்டப்பட்டு காசு கேட்டு அவங்க
அது படத்தில் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ண முடியாது போர் பாவை நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன்னா அது அது அதை கடந்து போக ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஒரு பெரிய சிம்பாலிக்கான இதே வந்து பதினாலு நூற்றாண்டுகளில் ஆண்டுகளில் கடந்த நூறு வருஷங்களுக்கு வந்து பிளேக்குன்னு ஒரு அந்த பிளேக் வரும்போது பாதி யூரோப்பை வந்து அப்படியே 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 எரேஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படியே மில்லியன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றது தான் மித்து அந்த மித்த ஒரு வகையில் வந்து திரையில் கடத்துறது தான் இந்த டாக்டர்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மித்தை கடத்த போகிற கவிதாவுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் நம்ம கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரும் எந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரும் அல்லது சினிமாவில் சாதிக்க விரும்புகிற எல்லா மனிதர்களுமே ஏதோ ஒரு வகையில் உள்ள வந்து வெண்மையான இதயத்துக்கு சொந்தமானவங்க பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த ஏதோ ஒரு பெஸ்ட் விஷயத்த ஒரு பூக்களாக இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ரொம்ப தீர்க்கமாக நான் நம்புகிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ கவிதை வந்து கேட்கும்போது கவிதை வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னான் ஆக்சுவலாக நான் அவன் பாடி போட்டேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என் மகளாக தான் பார்க்கிறேன் ஆக்சுவலி அவங்க அப்பா நீ இருந்திருக்கணும் ஆக்சுவலி சரி நான் நான் உனக்காக நான் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி அப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னால் வந்து சார் நான் மொத்தமே நான் கொஞ்ச நாள் தான் சார் எடுத்தேன் இந்த படம் வந்து பாடம் சார் அடுத்த படம் தான் சார் நான் படமாக எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உண்மைக்காக ஒரு கிளாப் அடிப்பேன் ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை கவிதை அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை தீர்க்கமாக பண்ணுங்கள் ஒரு படத்தினுடைய முதல் படத்தினுடைய வெற்றி தோல்வி ஒரு மனுஷனை வந்து நிர்ணயிக்காது என்னுடைய படம் வந்து ஏழு நாட்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டது எட்டாவது நாள் ஒரே ஒரு தேட்டரில் ஓடி தான் அதுக்கப்புறம் பெருசாச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி தோல்வி நம்மளை வந்து நம்மளை ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம திரும்பி திரும்பி அந்த படத்தை மக்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி நல்ல படம் சொல்கிறோம் எவ்வளோ சின்சியராக ஒரு படம் சொல்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் அசிஸ்டன் டேரக்டர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதை தான் சொன்னேன் இப்போ இப்போ நான் வந்து பா இப்போ வந்து பார்க்கறது வெட் நம்ம தியாகராஜன் குமாராஜோடைய அந்த 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 சீரீஸ் அது பேர் என்ன மாடர்ன் லவ் அது எல்லாருமே பேசுகிறாங்க எல்லோரும் பார்க்கணும் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் இன்னைக்கு நைட்டு போய் பார்க்கணுன்னு இருக்கேன் நம்ம எல்லாம் பார்க்கணும் இருக்கேன் பாரதராஜா சார் பண்ணுறது தியாகராஜன் குமாராஜா பண்ணியிருக்கான் பாலாஜி சக்திவேல் பண்ணியிருக்கான் நிறைய புது பர்சங்க நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதை படத்து நம்ம பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இப்போ ஓடிடியில் வந்து ஆந்தாலஜிஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு ஓடிடியில் தான் இருந்துச்சு சினிமாவில் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆந்தாலஜி வந்து சில ஆந்தாலஜிஸ் நல்லா இல்லாதனால ஓடிடியில் நல்ல ஆந்தாலஜிஸ் வர மாட்டேங்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த சீரீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க யோசிக்கலாம் என்னடா இந்த படத்தை விட்டு வெளியெல்லாம் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா படமும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தது ஆகவே நான் பேச வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறேன் அப்புறம் நான் வந்து கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி மேடையாகவோ இந்த வகை நான் பார்க்கல ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தேவையோ என்ன அஜெண்டாவில் பேசுகிறது ஐ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் அஜெண்டா ஹியர் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த படத்தை பற்றியும் பேச போகிறேன் இதெல்லாம் நம்ம பேச போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ கமிங் பேக் இதை கடைசியாக பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பற்றி கமிங் பேக் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண படங்கள் ரெண்டு படங்கள் லியோ நிறைய போன உடனே ரோட்டில் போன உடனே கேட்குறேன் சார் லியோ அப்டேட் என்ன லியோ அப்டேட் என்ன லியோ அப்டேட் லியோ அப்டேட் இது தான் நான் ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் வில்லன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் விஜய்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணிட்டேன் என்னை ரொம்ப பத்திரமாக ஆற தழுவி என்னை பார்த்து கொண்டு தான் என் தம்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க அவர்கிட்ட இன்னும் கூட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு விஜய் மாறவே இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த அன்புக்காக நான் அந்த போய் படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் அந்த பையன் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக எடுக்கிறான் ஏன் ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் அவ்வளோ வேகமாக அவ்வளோ உயரத்துக்கு வந்திருக்கான் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு புலி பாய்ச்சலோடு அந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டுருக்கான் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நான் நேற்று வந்து லாஸ்ட் நாள் நான் ஒர்க் பண்ண படம் வந்து எனக்கு முடிச்ச பண்ணது சிவகார்த்தியனுடைய மாவீரன் அந்த படம் நிச்சயமாக மக்களை போய் சேரும் எல்லாருக்கும் அந்த மக்களை பிடிக்கும் அந்த டேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான டேரக்டர் இருக்கும் இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு முப்பது நாற்பது வருஷம் அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணுவான் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஒர்க் பண்ணுறான் அது எப்படின்னு கேட்டால் நான் நான் நிறையா நான் நான் ஒரு நடிகராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னு கேட்டினா வந்து அவன் ஒரு பார்வையில் ஒரு ஷார்ட் வைப்பான் நான் சும்மா இருக்கவே முடியாது நான் போய் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஷார்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ட்
அந்த படம் நான் பா ட்ரைலர் பார்த்தேன் ரொம்ப அவர் சார் பயங்கர ஒரே கலெக்டாக பண்ணியிருந்தார் அவர் 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 தான் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஸோ எதிரிங்க சார் ஒரு கிளாப் பண்ணிங்க அவர் நல்லா பேசினார் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் கொஞ்ச நாள் தான் எடுத்துருக்கா போல கவிதா ஸோ இந்த படம் நல்லா வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் கவிதா நல்லா பண்ணுங்க நிறையா படம் பண்ணுங்க இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேற என்ன எதாவது பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து இன்னொரு படம் பார்க்க போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தெரிஞ்சுள்ளது சொல்லுங்க துளசி பேனல் சார் இருக்காது அங்கே இல்லையா ஓகே நான் அவர் பார்க்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தை நல்லா இருந்த கும்பட்சத்தில் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் எல்லா படமும் நல்லா இருக்கணும் எல்லா படமும் ஓடணும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து மனிதர்களை ரசிக்க வைக்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு சினிமா வந்து என்னை பற்றில் ஒரு கோவிலாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு சர்ச்சாக தான் பார்க்குறேன் ஒரு மாஸ்காக தான் பார்க்குறேன் மாஸ்க்லேயும் சிலச்சிலையும் கோவில நம்ம போகும்போது நம்ம பரிசுத்தமான உண்மையாக நம்ம போகிறோம் சில உள்ள அதனால தான் கோவில்களில் குனிஞ்சு போகணும் போன உடனே பெல் அடிக்கணும் பெல் அடித்த உடனே நம்ம தலைக்குள்ள இருக்க தாட்டெல்லாம் போயிடும் தலைக்குள்ள இருக்க பல சத்தங்கள் அந்த சத்தம் வந்த உடனே டக்கு நின்றுவாங்க சில ஸோ தியேட்டருக்குள்ளே போகும்போதும் கிட்டத்தட்ட அதுதான் நம்ம உள்ளே போகணும்னா செல்லெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவோம் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் தேட்டரில் செல்லாக ஆஃப் பண்ணுறதில்ல செல்லாக ஆஃப் பண்ணி உள்ளே வைக்கணும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக அதை பண்ணணும் ஒரு சேக்ரட் ஸ்பேஸ் அந்த தேட்டர்ன்றது வந்து உள்ளே உட்காந்து போகிறோம் நம்மளுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நூ ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருப்பாங்க தெரியாத முகங்கள் உட்காந்துருக்கும் அவங்கள பார்த்து சும்மா சிரிக்கணும் சும்மா சிரிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் போகும்போது நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக படுறது ஒரு வெள்ளக்காரன் முன்னால் வந்துட்டாலோ ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ஆஃப்ரோ ஆஃப்ரிக்கன் எடுத்தா அப்புறம் வந்தாங்களோ அவங்க முன்னால் வந்தாங்கன்னா முன்னால் வந்து பார்த்து போக மாட்டாங்க முன்னால் போய் ஒரு சிரிப்பாங்க ஹாய் அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பாங்க நான் மூலம் மொத்தம் பார்ப்பேன் என்னடா மொத்தம் பார்க்குறப்பி அப்படிங்க மாதிரி பார்ப்பாங்க என்னடா நான் வரேன் அப்படி எப்படி பார்க்குறேன் அப்படி கீழே கொஞ்சம் அப்படி இது எப்படி நம்ம ஊரில் மட்டும் இது எப்படின்னு தெரியல ஜப்பானில் போனால் அவங்க தலையை குடியிறான் பார்த்தா அவங்க குடியிறான் ஸோ ஒரு சேக்ரட் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலி ஒரு சினிமா வந்து சினிமா வந்து ரொம்ப சேக்கரான ஒரு ஸ்பேஸ் அதில் வந்து ரொம்ப கடமை அந்த டேரக்டருக்கு என்ன மாதிரி கதை சொல்கிறது வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் வந்துருச்சு கதை சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு கதை எழுதுதல்னுக்கிட்ட ஆறு மாதம் ஆயிருக்கு ஸோ பார்வையாளர்களுக்கும் வந்து அது ஒரு சேக்ரட் ஸ்பேஸாக தான் அதை பார்க்கணும் நல்ல படமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்க ஒரு ஐம்பது டிக்கெட் வாங்கி பக்கத்து வீட்டில் இருக்கலாம் கொடுங்க நல்ல படமாக இல்லாத பட்சத்தில் அதை பற்றி கீழே மோசமாக எழுதாதீங்க இன்னும் நல்ல படம் பண்ண அடுத்த படம் நல்ல படம் ரொம்ப வாழ்த்துங்க கஷ்டம் அரசியலில் தான் பிரிவுகள் இருக்கணும் இங்கே இந்த கட்சி அந்த கட்சி இந்த விமர்சனங்கள் இருக்கணும் அப்படியே ஒரு நல்ல படம் இல்லைன்னா கூட ஐயோ அந்த படம் பரவாயில்ல அந்த குழந்தை ஏதோ எடுத்துருக்கு அந்த படம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் கலைக்கு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் என்கரேஜ் தான் நம்ம வாழ்க்கை ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை இருந்தால் ஒரு குழந்தை வந்து படிக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து மக்கா இருக்கும் ஆனால் மக்கா இருக்க குழந்தை வந்து நீங்கள் பார்த்தா அது மக்கு மக்கு மக்குன்னு அடிச்சுட்டே போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தா அந்த படித்தவன் பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பெரிய நல்ல வ வசதியெல்லாம் இருப்பான் ஆனால் வந்து அவனுக்கு நிஜ வாழ்க்கை வந்து இல் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது மனைவியோட சந்தை இருக்கும் குழந்தை வந்து ஏதாவது குறை இதுவாக தப்பாக பிறக்கும் உலகம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த மக்கா இருந்த பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமான மிடில் கிளாஸ் வாழ்வு வாழ்வான் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பான் ஸோ வாழ்க்கையில் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் இருக்குது ஸோ ஒரு சினிமா இஸ் அ சேக்ரட் பிளேஸ் வென் எவர் வி விசிட் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு அதை படம் பார்ப்போம் நிறைய பேர் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க சினிமா வர்றது வந்து எப்படின்னா அந்த தலையில் பேணு பார்க்குற மாதிரி வருவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த லாஜிக்கு இந்த லாஜிக்கு சினிமா இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்ட் சினிமா இஸ் நாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூட்ஸ் பர் செகண்ட் கிடையாது சினிமா இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்ட் அதை அது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அந்த வீவ் பண்ணும்போது அந்த தைக்கும் போது அந்த பொய் சில டைம் வெளியே தெரிஞ்சிடும் அந்த தெரியாமல் தெரியாமல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பொய்யை அந்த பொய்யை தைக்கும் போது பொய் தெரியாமல் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது ஒரு ஒரு அம்மாவனுடைய தலையை வார விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன நரமுடி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த நரைக்கு பின்னால் வயசு மட்டும் கிடையாது அந்த நரைக்கு பின்னால் பெரிய சோகமும் இருக்கு ஸோ அந்த முடியை பார்த்துட்டு அம்மாவை நம்ம வெ
ராமனுடைய நண்பனாக ராமு நண்பன் அவன் ரொம்ப நல்லவனாக தான் இருப்பான் ஆக்சுவலாக அதை சொன்ன முதல்ல நீங்கள் ஏன் ராமுக்கு படம் எடுக்கலை அப்படின்னு கேட்டேன் ஆக்சுவலாக இல்லை நான் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னா தயசு ராமு படம் அப்புறம் முடிஞ்சால் எனக்கும் ஒரு படம் ஆக்சுவலாக இதுதான் தேங்க்யூ ஸோ மச் பெரிய நன்றி சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து நிறைய நிறைய வரிகளும் நிறைய வார்த்தைகளும் காதுகளில் கேட்டுகிட்டே இருக்கு ஏன்னா ஒரு படைப்பு வாழ்த்தப்படுமாயின் நாம் ஏதோ ஒன்றை உள் வாங்கி இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம் ஒரு படைப்பு விமர்சிக்கப்படுமாயின் நாம் ஏதோ ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க அப்படியாக விமர்சனங்களை அதிக மதுரை வாக்குகள் படைப்புகளாக இந்த படைப்பும் இருக்கணும் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திரையரங்களை பற்றி சொல்கிற போது ஒரே ஒரு சின்ன கவிதை கூட சொல்லலாம் சார் ஏன்னா திரையரங்குகள் மட்டும்தான் இந்த 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 மண்ணினுடைய சமத்துவபுரங்கள் ஏனென்றால் இந்த மண்ணில் இல்லாதவர்களை முன்னிருக்கையில் அமர்த்துவது திரையரங்குகள் மட்டும்தான் ஏன்னா பணம் குறைவாக கொடுக்கிறவர்களை முன்னிருக்கையில் அமர்த்தி பார்த்து சந்தோஷப்படுறது திரையரங்குகள் தான் அப்படியான திரையரங்குகளில் இந்த படம் இன்னும் பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பெரிய உதவியாக இருக்கும் சார் அதனால உங்களுடைய மேடையில் பெற்றிருக்கிற இந்த சிறப்பு வழைப்பாளர்களுடைய கரங்களோட இந்த படத்தினுடைய இசை வழியிலும் பயிலர் வழியிலும் படுது உங்கள் கரங்களுக்காக குசும்பம் ஜாஸ்தி 
ஏன்னா படத்துடைய நூறாவது நாள் இது இது விழாவுக்கு வந்து பத்திரிகை வந்து அதுக்கு தலைமை வந்து கலைஞர் ஐயா முதல் பத்திரிகை எம்ஜிஆருக்கு அவருடைய ஆஃபீஸில் போய் வச்சுட்டு இவர் வந்து வேர்டு கொடுத்தோன்னா அவர் பயங்கர வேதனா ஓவராக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம முதல்ல தீக்கு உள்ள வைங்க அப்படின்ட்டு அப்போ தான் பெர்மிட் பெர்மிட் இருந்தால் தான் வந்து ஆல்கோஹால் சாப்பிட முடியும் பழைய நம்ம அந்த உங்களுக்குள்ள நல்லா தெரியும் எனக்கு அந்த கதைலாம் ஸோ பெர்மிட் இல்லாமல் குடிச்சிட்டு கலட்டா பண்ணார்னு எங்கள் அப்பா தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அரெஸ்ட் பண்ணது எங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ஏன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படியே சீன் மாதிரி அப்படியே இருக்கும் எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு நைட்டு திடீர்னு எழுந்திரிச்சு போய் கலவு திறக்கணும்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போலீஸ் ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த டே ஃபங்க்ஷன் வருது அந்த நாள் வருது இப்போ என்னென்னா அப்போ கமல் சார் இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி குமுதன் மொழியே ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார் நான் தான் போய் வந்து டிஎன் பாலு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எம்ஜிஆர் கிட்டே வந்து நான் கேட்டேன் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் அதில் பின்னாடி ஒரு காரணம் இருந்தது ஏன்னா அப்போ அவர் ரிலீஸ் பண்ணலன்னா கலைஞர் ஐயா அந்த ஃபங்க்ஷனில் கிழிக்கிறேன்னு கிழிக்கலாம் இருந்து இருந்திருக்காரு இது இது நியூஸ் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அப்பா விடுறாங்க எங்கள் அப்பா அஞ்சு சிஐடி ஆஃபீஸர்ஸோட வர்றாங்க நான் எங்கள் அம்மா கவிதா என் தம்பி எல்லாம் பண்ணுவோம் போயிட்டுருக்கு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டுருக்கு டேரக்டருக்கு ஷீட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப எங்கள் அப்பா என் தம்பியை கூட்டிகிட்டு ஸ்டேஜுக்கு போகிறாரு அது வரைக்கும் சிஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் வீட்டில் போனார் இங்கே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் டேரக்டர் பேர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் என் தம்பி போய் ஷீல்டு வாங்குறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆகும் என்னடானா உட்லண்ட்ஸில் பேக் ஸ்டேஜ் வழியாக வெளியே போய் பின்னாடி எகிரி குதிச்சு அங்கேருந்து கார் வந்து காரில் பெங்களூருக்கு வந்து எஸ்கேப் இந்த பிளான் போட்டது வந்து ராஜதந்திரின்னு சொல்லுவேன் கலைஞர் ஐயா அவங்க போட்ட பிளான் அது இதில் அந்த காரில் இருந்தது சார் வாசன் சார் இது எதுக்காக இந்த படத்துக்கும் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் என்ன மாதிரி தைரியம் இருந்தால் எம்ஜிஆர் சிஎம் அப்போ இன்னொரு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கூட எங்கள் அப்பா அரஸ்ட் பண்ண இன்னைக்கு நைட்டு கலைஞர் ஐயா அப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டேஷனுக்கு கால் வந்திருக்கு பாலு மேலே கை வச்சா ஸ்டேஷன் செங்கல் செங்கலாக எடுத்துருவேன் அப்படின்ட்டு இந்த டைலாக் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் மூன்று முகத்தில் பீட்டர் செல்வஸ் குமார் அங்கிள் அவர் வந்து அப்பாவுடைய அசிஸ்டன்ட் இந்த இன்சிடென்ட்டுடைய டைலாக் தான் அவர் அதில் வந்து செந்தாமரை சாருக்கு டைலாக் வச்சுருப்பார் அலாக்ஸ் லாரி ஃபுல்லாக ஆளுங்க இருக்காங்க வந்த ஸ்டேஷனை செங்கல் செங்கலாக எடுத்துருவேன் செந்தாமரை சார் டைலாக் பேசியிருப்பார் இந்த இன்சிடென்ட் தான் அதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அது ஸோ இவ்வளோ இந்த மாதிரி வந்து அப்போ சிஎம்ஆர் இருந்த எம்ஜிஆர்கிட்டே வந்து அப்போ அவ்வளோ நம்பிக்கை தைரியம் குசும்பை தற்கல் எல்லாத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கு இந்த தைரியம் தைரியத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் எங்கப்பா எங்களுக்கு அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த நம்பிக்கை தைரியம் அதோட வந்து கவிதா இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க கண்டென்ட் இது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கண்டென்ட் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் எந்த ஸ்டாரும் இல்லாமல் நான்லாம் வந்து என் ஊருக்கு தெரிஞ்ச ஆக்டர்லாம் கிடையாது பெரிய ஆக்டர்லாம் கிடையாது ஆனால் என்ன மாதிரி இன்னும் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க முக்கால்வாசி பேர் வந்து அந்த மாதிரி அண்ட் அதே மாதிரி இதில் நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு படத்துடைய ப்ராசஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் சார் குட் ஈவினிங் சார் ஒரு படத்துடைய ஷேப் அப் ஆகிற ப்ராசஸ் நான் வந்து இதுல மெமரபிள் நான் மட்டும் இல்ல படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் சொல்லுவீங்க பூஜாவுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பூஜா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் டெஃபினட்டா ஷீல் கேட்ட வெரி குட் ரிவ்யூ ஷீ ஹேஸ் அ வெரி குட் கேரியர் ஏன்னா பிரமாதமா வந்து பண்ணிருக்காங்க பூஜா ஏன்னா அது எவ்வளவு சேலஞ்ச் இருந்தது பூஜாக்கு தெரியும் ஆனா அங்க ஏன்னா என் தங்கச்சி வந்து பயங்கர டிமாண்டிங் இது வேணும்னா இதுதான் வேணும் அதுல கொஞ்சம் கூட படத்துல இருக்கும் அதுல கொஞ்சம் கூட மாறக்கூடாதுன்னு அந்த இதுக்கு சேலஞ்ச ஏற்றிக்கிட்டு பூஜா பண்ணிட்டு கேரக்டர் உங்க மனசு எல்லாத்துலையுமே வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நிற்கும் ஸோ இதுவே நான் நிறைய டைம் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஒன்ஸ் அகெயின் மிஷ்கின் சாருக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவுடைய பெயரையும் நினைவையும் ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு எங்கள் குடும்பம் சார்பாக மிஷ்கின் சாருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தில் பணியாற்றிய மற்ற எல்லாருக்கும் ஹீரோ அஜித் லினு நம்ம எடிட்டர் அப்புறம் மியூசிக் கேமரா எல்லாருக்குமே எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே எனது டோட்டல் க்ரூ சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் பிரதீப் சாருக்கு என்னுடைய மனமாக தான் என் குடும்ப சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் சார் ஏன்னா அதுக்கும் தம் வேணும் அதுக்கும் தைரியம் வேணும் சின்ன படங்களை வந்து எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்கு வரத்துக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் பிரதீப் சார் மிஷின் சார் சொன்ன மாதிரி பிரதீப
இளம் இயக்குனர்னு சொல்றதா இல்ல இளைய இயக்குனர்னு சொல்றதா இன்னைக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப சாமியா இருக்கிற ஒரு அருமையான அண்ணன் அன்பிற்குரிய எங்கேயும் எப்போதும் சரவணந்தன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு கவிதை ரொம்ப நாளாக தெரியும் ஒரு அவங்க அவங்கள கவிதைன்னு நினச்சோன்னே எனக்கு ஞாபகம் வருது தைரியமானவங்க அதுதான் அது அவங்க எடுத்திருக்க இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் இந்த கண்டென்ட் எடுத்துக்க முடியுங்கிறது தெரியுது அப்புறம் எப்படின்னா அவங்க ஒரு வாய்ப்பை மிக சரியாக பயன்படுத்திக்கிறவங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் கிடச்சிருக்க அந்த வாய்ப்பை மிக சரியாக பயன்படுத்திப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது இந்த படம் வெற்றியை படைய அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஒழிப்பதிவாளர் ராஜேஷ் ஸ்ரீவர்ஷன் சார் இந்த மேடை இன்னும் அழகாக்கி இருக்கிற ஒரு பெரிய மனிதர் இந்த மேடைக்கு மேடை ஏறியிருக்கிறாங்க அவங்கள ஆதாரம் குழுவின் சார்பாகவும் இங்கே இருக்கிற அனைவரும் சார்பாகவும் ஒய் ஜி மகேந்திரன் ஐயா அவர்களை உங்கள் கடவுளியோடு இங்கே வரவேற்பதில் இந்த அரங்கம் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது ஏன்னா பாலச்சந்திர ஐயாவின் நவகிரகத்தில் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா கிரகங்களிலும் ஒரு நாடக கலைஞராக இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அருமையான மனிதர் உங்கள் வாழ்த்தை எதிர்நோக்கி இந்த அரங்கம் காத்திருக்கிறது உங்கள் வாழ்த்து அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமாக பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி சினிமாவின் வெற்றிக்கு ஆதாரம் திறமை அந்த திறமை இந்த ஆதாரம் டைரக்டர் கிட்ட நிறைய இருக்குங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை எனக்கு இந்த படம் திடீர்னு தான் வந்தது இதை பற்றி ஜாஸ்தி ஒன்றும் தெரியாது யாரும் கவிதான்னு ஒருத்தரை டைரக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதில் நீதிபதின்னு சொன்னாங்க அப்பா நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்மளை நீதிபதியாகவே உட்கார வைக்கிறாங்களா ரொம்ப பெருமையா இருக்கேன் போய் உட்காந்து போகுதா அவங்க யாரு என்னன்னு தெரிய வந்தது மிஸ்கின் சார் நிறைய சொல்லியிருப்பாரு டி என் பாலு அந்த காலத்துல வந்து ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு அற்புதமான கமர்ஷியல் டைரக்டர் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்க பீரியட்ல ஆரம்பிச்சதுனால எனக்கெல்லாம் அவரை பத்தி நல்லா தெரியும் அவர் கமர்ஷியல் டைரக்டர் மட்டும் இல்ல கலை அம்சம் கொண்டு ஒரு படம் உயர்ந்தவர்கள் எடுத்திருக்காரு அவர் கமல் சாரோட முக்கியமான மூணு படங்கள் அவர் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் என்னோட அஞ்சாவதோ ஆறாவதோ படம் நினைக்கிறேன் அவருடைய குருநாதர் டி ஆர் ராமண்ணா அவர்கள் டைரக்ட் செஞ்ச சொர்க்கத்தில் திருமணம்னு ஒரு படம் அதில் டி என் பாலு சார் தான் அசோசியேட் டைரக்டர் நான் ரொம்ப புதுசப்போ எனக்கு தட்டி கொடுத்து என்கிட்ட எனக்கு என்கரேஜ் பண்ண ஒரு நல்ல நண்பர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் டைரக்ட் பண்ணப்புறம் நான் ஜாஸ்தி படங்கள் பண்ணல அது காரணம் நானும் பிஸியாக இருந்தேன் அவரும் பிஸியாக இருந்தார் பட் அவங்க வாரிசுன்னு எனக்கு அப்போதான் தெரிஞ்சுது அப்போதான் தெரிஞ்சதுன்னு இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தோன்னே முகத்தை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி அது டிஎன் பாலு ஜெராக்ஸ் ரெண்டு பேரும் எனக்கு என்ன ரோல் இது நீதிபதின்னு சொல்லி இவங்க கதையை சொல்ல சொல்ல ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுது இங்கே நீங்கள் பிஃபோர் ஃப்ரெஷ்ஷோ அவங்களோட பேசியிருப்பீங்க நிறைய பேர் அசாத்தி தைரியசாலி இந்த கவிதை யாருக்கும் பயந்தவங்களா தெரியல அவங்க புருஷன் எங்கே கடைசியில் எங்கே இருக்கார் அவர் அதை கடைசியில் உள்ளதாக இருப்பார் தெரியாது அவ்வளோ தைரியசாலி அவங்க நினைச்சதை சொல்லணும்னு தான் நான் அந்த படத்தை எடுக்கிறேன் சார் என் மனசுக்கு தப்புன்னு பட்ட சில விஷயங்களை அந்த தவறுகளை எடுத்து சொல்ல அதை நியாயம் என்று இதுக்கு இப்படி தான் தீர்ப்பு தரணும்னு சொல்கிற விஷயத்த தான் நான் அந்த படமாக எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன் நீ இந்த படம் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இது உண்மையிலேயே தமிழ்நாடு நடந்துதான்னு கேட்டால் நடந்ததுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நடக்கலைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அருமையாக நடந்த சம்பவங்களை வச்சு அவங்க மனசில் தோன்றுற அந்த எண்ணங்களை வச்சு அதுலேருந்து ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க கடைசியில் தீர்ப்பு அளிக்கிறது நான் தான் இந்த படத்தில் பட் அதெல்லாம் சொல்லும்போது ஏன் மேடம் இதெல்லாம் சொல்லாமான நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நான் தான் சொன்னேன் நான் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன அடி வாங்கும்போது நான் தானே இருந்தேன் பட் அப்படி இல்லை போல்டாக சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க படம் பார்த்து வெளியிடணும் இதெல்லாம் தீர்ப்பாக நிஜமாகவே சட்டத்தில் கொண்டு இந்த நாடு இன்னும் நல்லா இருக்குமோங்கிற அளவுக்கு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவங்க கேஸ் ஆர்கியூ பண்ண விஷயம் அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் நான் சில டேரக்டர்ஸ் கிட்ட பார்த்தது இந்த அம்மா கிட்ட அன்றைக்கி பார்த்த என்னென்னா ஒரு கஷ்டமான ஒரு பீரியட் பீஸ் ஆஃப் ஆக்டிங்காக நடித்து காமிச்சாங்க இவங்க அது என்னான்னு நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா எங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் போயிடும் யூ யூ நோ தட் எஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பீஸ் அது ஸ்டே நடிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயினால தான் நடிக்க முடியும் நான் தான் என் மனசை ஒரு நடிகர் தலை கம்ப சாவித்ரி
இது கண்டிப்பாக சர்ச்சைக்குரிய படம் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது கேள்விகள் எழுப்பப்படும் எதிர்ப்புதல் கருத்துகள் தரப்படும் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியதை தைரியமாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஐ மஸ் கங்கராஜுலேட் த ப்ரொடியூசர் ஃபார் டேக்கிங் அப் திஸ் பிகாஸ் சார் உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது இப்போ மக்கள் வந்து கண்டென்ட் தான் ஹீரோன்னு சொல்லி படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லாட்டா சமீபத்தில் வந்து அந்த குட் நைட்டுங்கிற படம் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஓடி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இந்த கண்டென்ட்டை நம்பி இந்த படத்தில் இறங்கியிருக்கீங்க அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ப்ரெஸ்ஸும் சரி பப்ளிக்கும் சரி கண்டிப்பாக சப்போர்ட் தருவாங்க இதில் நானும் பங்கு பெற்றேன் ஒரு நீதிபதியாக ரொம்ப நாள் ஆசை அந்த கவுனெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த வேஷத்தை கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி இது டெஃபினட்டாக ஒரு 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 கான்ட்ரவர்ஷியல் பிக்சராக தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஆதரவு கொடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் நிறையா வந்தால் தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இருக்க முடியும் அஃப்கோர்ஸ் பெரிய படங்களும் தேவை அது இல்லாமல் சர்வே பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் ஓடும்போது தான் திறமையின் மீது நம்பிக்கை வரும் இன்னும் நல்ல டைரக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வந்து வாழ்ந்தது தான் இந்த தமிழ் சினிமா அது இன்னும் வாழ வைங்க நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக சார் நீதிபதிகளின் தீர்ப்பு மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தையும் இந்த ஆதாரம் குழுவுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும்னு உங்களுடைய வாழ்த்தோடு சேர்ந்து எங்களுடைய வாழ்த்தும் சேர்ந்து சார் கண்டிப்பாக அடுத்ததாக இந்த கதையினுடைய நாயகி பூஜா அவர்களை பேச அழைக்கின்றோம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் பூஜா சங்கர் நான் ஆதாரம்ன்ற படத்தில் வந்து முக்கியமான ரெண்டு கதாபாத்திரம் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் வித் பர்மிஷன் நான் சொல்லிடுறேன் மேம் ஆக்சுவலி நான் நிறைய சொல்லணும்னு நினச்சி தான் வந்தேன் பட் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் பிளாங்காக இருக்கு இப்போ ஓகே ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஐ லைக் டு சாங் த சீஃப் கேஸ் ஃபார் கமிங் அண்ட் கிரேசிங் த ஒகேஷன் மிஷ்கின் சார் சரோனன் சார் வாஜி சார் மைனன் சார் வாஜி மந்திரன் சார் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஃபார் எஃபர்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் சார் அண்ட் ஆக்சுவலி இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரு சின்ன எமோஷ்னல் விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் வெரி பர்சனல் நான் இங்கே உட்காரும்போது எனக்கு அது ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு நான் வந்து காலேஜ் போட்டிருக்கிற டைமில் வந்து எப்போவுமே பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ் முன்னாடி தான் நான் போவேன் அப்போலாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் எப்பாவது ஒரு படம் பண்ண மாட்டோமா அதில் ஒரு குட்டி பாட்டாவது ப்ளே பண்ண மாட்டோமா இந்த மாதிரி மீடியா கூட உட்காந்து பேச மாட்டேன்னான்னு யோசிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு இது நடக்குதுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு இது ரெஜிஸ்டர் ஆகல எனக்கு அது சிங்க் ஆக மாட்டேங்கிறது இதெல்லாம் உண்மையாக நடக்குதா இல்லை நான் ட்ரீமில் இருக்கேன் எனக்கு ஆக்சுவல் ரெஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேங்குது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட் நடந்திருக்குன்னு எனக்கு புரியறதுக்கு ஸோ தேங்க் ஆல் தேங்க்ஸ் டு தி யூனிவர்ஸ் ஃபார் ஒரு இஸ் ஹேப்னிங் அட் த மோமெண்ட் ஓகே ஸோ ஆதாரம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் எனக்கு ஒரு மிராக்கிள் ஒரு மேஜிக் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து எடுத்த உடனே ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு டுவெல் ரோலுன்றது வந்து அது ரொம்ப 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 ரேரான ஒரு விஷயம் ஸோ அது அது ரொம்ப பெரிய பொறுப்பு ஸோ அந்த அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு வந்து என்னை நம்பி என்கிட்ட ஒப்படைச்சதுக்காக நான் என்னுடைய டிரெக்டர் கவிதா மேம்க்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ லேர்ன் டு லாட் ஃப்ரம் யூ ஐ லவ் டு ஒர்க்கிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் வித் யூ தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரி திங் அதுக்கப்புறம் இந்த பட படத்தோட ப்ரொடியூசர் அஃப்கோர்ஸ் சார் சார் நீங்கள் இருக்கனால தான் இந்த படமே அதனால தான் எல்லாமே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க இருக்கிற எல்லாரும் மீதி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேக்கப் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நாதன் சார் கீதா மேம் அஸ்வின் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜித் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஜூஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க யா ஸோ எல்லாருக்கும் கூட எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸாக இருந்தோம் அப்புறம் ஒன்னாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் தென் வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் வி பிகேம் ஃபேமிலி ஸோ எப்போவுமே காலையில் எழுந்துக்கும் போது எப்போ தான் நான் இந்த செட்டுக்கு போவேன் எப்போ எப்போ ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது ஸோ என்ன அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க எல்லாருமே ஐ ஒன்ட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தேட் ஃபார் க்ரியேட்டிங் சச் அன் அமேசிங் ஆம்பியன்ஸ் அட் ஒர்க் தென் த மீடியா அஃப்கோர்ஸ் எந்த படமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அது மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் மக்கள்கிட்ட இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் த மீடியா வில் சப்போர்ட் திஸ் மூவி உங்கள்கிட்ட ரிக்வஸ்
பி அமேசிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கான் பி அமேசிங் நான் வேண்டிக்கிறேன் நல்லா போகணும்ட்டு ஐ ஹோப் ஐ கெட் தி பெஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி லீஸ் நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகிறேன் ஸோ நான் சீக்கிரமாக பேசி முடிச்சிடுறேன் அவ்வளோ தாங்க மேம் மதர் எங்கள் அம்மா ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி சினிமா தான் என்னோடய பேஷன் எனக்கு இதான் ஃபாலோ பண்ணோம் நான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு ஷி ஜஸ்ட் சைட் ஓகே ஃபைன் உன்னோட பேஷன் என்னென்னு அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ வேறு எதை பற்றி யோசிக்காத கோ அஹெட் அண்ட் நீ ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல தூத்து போனாலும் பரவாயில்ல நீ திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போது நான் உனக்காக இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன் அந்த ஒரு வார்த்தையில் ஆரம்பித்து தான் இன்னைக்கு ஐம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ அவங்க இல்லைனா நான் இல்லை அதுதான் உண்மை தேங்க்யூ அம்மா தேங்க்யூன்றது ரொம்ப சின்ன வார்த்தை பட் ஸ்டில் நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஷீஸ் ரைட் தேட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அம்மா அவ்வளோதான் நான் இதுக்கு மேலே பேசி நானும் எமோஷ்னல் ஆகி உங்களே போர் அடிக்க வைக்க விரும்பலை ஐ விஷ் யூ ஆல் அ வெரி பிளசன்ட் ஈவினிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஓவர் ஹியர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருமே பார்த்துட்டே இருக்காங்க நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமான விஷயம் தானே அதுக்கே ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுத்துடலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு நீங்க போக எல்லாரும் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக இந்த படத்தினுடைய பட தொகுப்பாளர் டாய்ஸ் அவர்களை உங்கள் எல்லோரும் கரவுளியிடும் வைக்கின்றேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வஜி சார் மிஷ்கின் சார் எங்கேயும் எப்பவும் சரணம் சார் இங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஆதாரம் இந்த மூவிக்கு ஒன் மேன் ஆர்மி மாதிரி ஒரு ஒன் உமன் ஆர்மி தான் இது ஏன்னா கவிதா வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே அவங்களோட பங்களிப்பு இருக்கு அவங்க அவங்க சோர்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த படங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காது தென் இந்த ஒரு மேடை அமையறதுக்கு முக்கிய காரணம் கே ஆர் பிலிம் சரணன் சார் பிரதீப் சார் அப்ஷா மேதின் அவங்க அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் வணக்கம் ஆதாரம் பத்தி சொல்லணும்னா இப்பெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் சிசிடிவி வேலை செய்யறது இல்லை குறிப்பாக சென்னையில் சில தனியார் நிறுவனத்திலையும் மருத்துவமனையிலையும் ஆஃப் ஆயிடுதுன்னு கேள்வியே பட்டிருக்கேன் நான் இந்த படம் அதுக்குண்டான விஷயங்களை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கும் இந்த குழுவினர் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடைவாங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நிலையை சொல்ல போனால் எல்லாரும் பாராட்டுதல் கூடிய ஒரு மனிதர் அவ்வளவு எளிதான் இந்த இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் முன்னாடி வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு காலம் போய் இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதல் மதிப்பெண் எடுக்கிறதுலேருந்து இந்த மேடையில் முதல்ல அவங்க உட்கார்ந்துருக்க வரைக்கும் பெண்ணாக இருக்கிறதுல ஆச்சரியமும் அதிசயமும் இல்லை அது எல்லாருடைய வாழ்த்துக்குரியதும் ஏன்னா பெண் இல்லை என்றால் ஆண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால அந்த ஒரு பெண்ணிற்கான பெண்ணியமாய் எல்லா பெண்களினுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பாக தான் இந்த இயக்குனரை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெண் இயக்குனர்கள் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துல சொல்லிடலாம் ஆண் சிந்திக்கிற பொழுதும் ஆண் உழைக்கிற போதும் வீடு நல்லா இருக்கும் பெண் சிந்திக்கிற போதும் பெண் உழைக்கிற போதும் நாடு நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்படி உங்களுடைய சிந்தனைகள் இன்னும் பெரிய வழியில வரணுங்கிற ஆசைப்பட்டு இந்த படத்தினுடைய இயக்குனராக இங்கே பரிணாமத்திருக்கிற கவிதா அவர்களை பேச உங்கள் எல்லோரும் கரவலியோடும் இங்கே அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மிஷ்கின் அவர்கள் சரவணன் அவர்கள் வைஜி மகேந்திரன் அவர்கள் கதிரவன் அவர்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் பணி புரிந்த நடிகர் நடிகைகள் முதலாளிகள் உழைப்பாளிகள் தொழிலாளிகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீடியா நண்பர்களே ஒரு சிறப்பு வணக்கம் என் அன்பான நண்பர்களே நீங்களாம் வந்திருக்கீங்களா கைத்தட்டிலே கேட்கல 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 எல்லார் வீட்லயும் ஒரு வால் இருக்கும் எங்க வீட்டுல நான் ரெண்டு ஆம்பள பசங்க ஒரு பொண்ணு நான் தான் அந்த வால் நான் தான் ஏன்னா எங்க அண்ணன் இருக்கிற இடம் தெரியாது முருங்கா பறிக்கணும்னா என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க சின்ன வயசுல மாங்காய் பறிக்கணும்னால என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க மரத்து மேலே ஏறுறதுக்கு அடுத்த செவுரு தாண்டி குதிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் தான் போய் தட்டு வாங்கிட்டு அடி வாங்கிட்டு உட்காந்துருப்பேனே தவிர எங்கள் அண்ணன் இருக்கிற இடம் தெரியுது இன்னைய வரைக்கும் எங்கள் அண்ணன் இருக்கிற இடம் தெரியல அப்படி தான் நான் தான் அந்த வீட்டுக்கு வாலுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நானாக தான் இருந்திருக்கேன் இப்போது அதையே எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு ஃபாலோ பண்ணுது எங்கள் அண்ணனை என் பையன் ஃபாலோ பண்ணுறான் இது தொடர்ச்சி 
நான் வந்து இந்த விழாவில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சா நான் இது என்னுடைய முதல் படம் என் பெயர் கவிதா நான் டி என் பாலுடைய பொண்ணு எங்கள் அப்பாவோடைய பேரையும் எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த மரியாதை கொடுத்த அந்த அந்த பவரான ஒரு அந்த தகுதியவும் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா பேரை சொன்னதுனாலேயோ எனக்கு ஒரு வேலையோ இல்லை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ எனக்கு கிடைச்சது கிடையாது நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் இன்னும் எங்கள் அப்பா இவ்வளோ பெரிய பேர் வாங்கியிருக்காரு நம்ம ஒருத்தரும் வேலை தர மாட்டேங்க நான் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு விட்டு கதை கேட்க மாட்டேங்க நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் நான் ஆனால் இந்த மேடையில் இன்னைக்கு மிஷ்கின் சார் வந்ததுக்கு காரணம் டி என் பாலுன்ற பெயர் வைஜி சார் என் படத்தில் நடிப்பதுக்கு காரணம் அவர் கதை கேட்கல டி என் பாலுடைய பொண்ணு டைரக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோடனே ஓகே சொல்லிட்டாரு மறுநாள் ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் மதியம் தான் ஃபோன் அடித்து கதை கேட்டார் ஃபோனில் நான் கதை சொன்னேன் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேம்மா அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெனரேஷன் தாண்டி 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 வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுது அதை மறக்காதீங்க சரித்திரம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதை மறக்காதீங்க ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதனால் அது வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போ எங்கள் அப்பாவை பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு ஒரே விஷயம் இந்த சட்டம் என் கையில்னு ஒரு படம் அது வந்து சில்வர் ஜூப்ளி படம் சொர்க்கம் மதுவிலே அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எந்த இடத்துலையுமே அந்த பாட்டு அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனது அது எங்கள் அப்பா படத்துடைய பாட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் சொன்ன வைஜி சார் சொன்னார் துணிச்சல் வேணும் தைரியம் வேணும் அப்படின்ட்டு இந்த தைரியத்தை இந்த துணிச்சலை நான் படமாக எடுக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் ப்ரொடியூசர் என் ப்ரொடியூசர் பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசர் இந்த கூட்டத்தில் எங்கேயாவது இருப்பார் இல்லாடி இதுக்கு பின்னாடி இருப்பார் இல்லை வெளியே டீ கடையில் எங்கேயாவது டீ குடிச்சிட்டு இருப்பார் இல்லை செக்யூரிட்டி கூட உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஏன்னா பிச்சைக்காரன் படத்துக்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன சிநேகிதம் இருக்குது அதனால் அவரை பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசர்னே நாங்கள் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை என் படத்தை பார்த்துட்டு சொன்னார் எனக்கு இருபது வருஷமாக இந்த குரூப் பழக்கம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் குரூப் நாங்கள்லாம் அப்போது வளர்ந்து வர காலகட்டங்களில் அசிஸ்டன்ஸாக அப்ரெண்டிஸாக ஓடிட்டு இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஒன்றா ஓடின கூட்டம் நாங்கள் இன்றைக்கி மறுபடியும் இருபது வருஷம் கழித்து ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம் என் அக்கா தான் கூப்பிடுவார் அவர் அவர் சொன்னார் அக்கா படம் நல்லா இருக்குது நான் உங்களை கமலா தேட்டர் மேடையில் ஏற்றி மைக்கில் பேச வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் வேண்டாம்ப்பா நம்ம பிரசாத் லேபுக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா இந்த தேட்டருக்கு போனால் சார் மணியாவது ஷோ போடணும் மணியாவது சீக்கிரம் பேசுங்க சீக்கிரம் பேசுங்கன்னு சொல்லி பாடாக படுத்துவாங்க பிரசாத் லேப்னால் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு மணி வரைக்கும் பேசலாம் கேட்குறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு சரிக்கா லேப்லேயே பேசிடுவோம் போட்டுடுவோம் அப்படின்னாரு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அந்த பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசருக்கு எனது வணக்கங்களும் நன்றிகளும் பல ரெண்டு ஜாம்பவான் நடிகர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுக்கிட்டு நீ பெருசா நாம் பெருசான்னு நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் படமும் திரைக்கு வந்துருச்சு ஐயோ இவன் படம் வந்துட போதுன்னு பயந்து இவர் இருந்தாரு இவன் படம் வந்துட போதுன்னு பயந்து இவர் இருந்தாரு ஒருத்தர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாரு இன்னொருத்தர் சோசியல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாரு இவன் படத்துக்கு ரசிகர் கூட்டம் அதிகம் வந்துருமோனு பயத்துல இவர் என்ன பண்ணாரு நம்ம வந்து படத்துல வந்து போர்க்களத்துல குதிரையை பயன்படுத்திருக்கோம் குதிரையை கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிக்க நிப்பாட்டுவோம் அப்ப நமக்கு ரசிகர் கூட்டம் நிறைய வரும் நம்ம படம் வியாபாரம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு குதிரையை கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிக்க வச்சாரு இவர் காண்ட் ஆயிட்டாரு அடப்பாவி என்னடா குதிரை கொண்டாந்து நீ நிப்பாட்டிட்டேன் நான் வேற ஏதாவது புதுமையா செய்யணுமே நான் புளி கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் நான் புளியை கொண்டாந்து நிப்பாட்டேன்னு சொல்லிட்டு புளிய ஒரு கூண்டுல போட்டு கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிப்பாட்டிட்டாரு புளிக்கும் கூட்டம் வந்துச்சு குதிரைக்கும் கூட்டம் வந்துச்சு புளி படம் ஓகோன்னு ஓடிச்சு குதிரை படம் சரித்திரத்துல இடம் பிடிச்சது அதுதான் குதிரை படம் தான் கர்ணன் புளி படம் தான் வேட்டைக்காரன் அது மாதிரி என் படம் சிசிடிவின்றதுனால நான் எல்லா தேட்டர்லையும் சிசிடிவி கொண்டு வந்து வைக்கல ஏற்கனவே வச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு மிச்சம் ஆனால் உண்மை என்னன்னா ஒரு ஆழமான ஒரு கதை என்னன்னா என் படம் சிசிடிவி பத்தியே இல்லை பதிந்த விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டதை பத்தி ஒரு உண்மையான நிகழ்வை ஏன் படத்துக்கு ட்ராமாவா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கொலையா கொள்ளையா மர்மமா த்ரில்லரா சஸ்பென்ஸான்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது ஒரு உண்மையான நிகழ்வை ஏன் படத்துக்கு ட்ராமாவை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மறைக்கப்பட்ட ஃபுட்டேஜ் பற்றி தான் என்னுடைய கதை உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் 
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அமுதகுமார் அவர் வந்து பெரிய டாக்டர் அவர் இந்த படத்துல ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு நான் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா நிக்கிறதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் அவருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த முதல் படத்துக்கு இந்த டேரக்டருக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கும் சம்பளமே தர மாட்டாங்க சம்மா கடுது இதெல்லாம் பெருக்கி தொடக்கிற வேலையா இல்லை பெஞ்சு தூக்குற வேலையா இயக்கம் நாங்க மட்டும் எங்க மனசு ஃப்ரீயா இருந்தா தானே நாங்களும் எழுதுவோம் சித்தரியின் வெளிப்பாடு தானே சினிமா அப்ப நாங்க எழுத வேண்டாமா என்னடா இது எங்களுக்கு மட்டும் தரவே மாட்டேங்கிறா நீங்க சொல்லிட்டு ஆனா ஏன் படத்துல அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ப்ரொடியூசர் கிட்ட சண்டை போட்டு என் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நல்ல வயிறு நிறைய மனசு நிறைய சம்பளம் வாங்கி கொடுத்தேன் என்ன <laughs> 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 மேடம் கோவில என் பொண்டாட்டி கோச்சிட்டு போயிட்டா இப்போதான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கா அதான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போலான்ட்டு நான் அதனால மேடம் அசோசியேட் கிட்ட சொல்லிட்டு போனேன் அப்படின்னா இருந்தாலும் சி ரொம்ப நம்பிக்கையானவன் அவன் போகமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கு போன வச்சு டேய் கேரவில் என் ஹேண்ட் பேக்கர் கேட்டுன்னு வா ஐயோ மேடம் ராதரவி போகும்போது கிளம்பிட்டுனே எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்க ஹேண்ட் பேக் எப்படி அதனால தான் போட்டோ ஃபிளட்ல உங்க ஹேண்ட் பேக் கொடுத்துருக்கேன் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னாப்ல என் அசோசியேட்டுக்கு ஃபோன் அடிச்சு ஏய் நாளைக்கு இந்த மூணு பேர் வரக்கூடாது இந்த மூணு பேர் போதும் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் போட்டி போட்டுட்டு எனக்கு பர்ஃபெக்டாக என் கதையை எனக்கு வடிவமைச்ச வினோதுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் என்னுடைய அசோசியேட் டேரக்டர் வினோத் ஸ்பாட்டில் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றது சொல்லு சொல்லி பயந்தவங்க தாண்டிடும் மகேஷ் அப்படின்ற ஒரு அசோசியேட்டுக்கு பயந்தவங்க ஜாஸ்தி மகேஷ் இருக்கீங்களா மேல வாங்க மகேஷுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னா கெத்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப சும்மா கிடையாது அப்படின்ட்டு மகேஷுக்கு பயந்தவங்க ஜாஸ்தி மகேஷ் மேல வாங்க அடுத்து ஷூட்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி சில சலப்பு சத்தம் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தா என்னை இன்னொரு அசோசியேட் டேரக்டர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு ப்ரொடக்ஷனில் கறி அதிகமாக போட்டாலும் திட்டுவார் கம்மியாக போட்டாலும் திட்டுவார் மேக்கப் போட்டாலும் திட்டுவார் போடலனாலும் திட்டுவார் என்னையா இது அப்படின்னா ஷூட் அப்போ மேக்கப் மேன் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு மேக்கப் மேன் கோச்சுக்கிட்டு ஸ்பாட்டை விட்டு போயிட்டாரு நான் கூப்பிட்டு கேட்குறேன் என்னையான மேடம் சேட் சீன் தானே தண்ணியை தழிச்சு விட்டு முடியை தழிச்சு விட்டுடலாம் மேக்கப்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னாரு என்னையா சொல்றா அப்ப வாயில வந்து இந்த இங்க வந்து அடிப்பட்ட மாதிரி கட்டு போடணுமே அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன்ல போய் சாஸ் ஜாம் எல்லாம் வாங்கி ஹீரோ எனக்கு வாயில ஃபுல்லா கட்டு போட்டு விட்டாரு ஆனா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட கம்மி பண்ண எனது அசோசியேட் குருவுக்கு மிகப்பெரிய கை தட்ட குரு மேல வாங்க 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 குரு டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சண்டை போட்டவர் இவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டை கம்மி பண்ணிட்டாரு மேக்கப் மேனை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு இன்னைக்கு அந்த மேக்கப்புக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் சிஜி கேட்கறாங்க அந்த ஷாட்டுக்கு இப்ப அல்லு இல்ல ப்ரொடியூசருக்கு யாரும் மேக்கப் மேக்கப் அனுப்புனா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கேட்டுட்டு இருக்காரு சார் பாத்துக்கோங்க அவரு தான் இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த எனக்கு ராசி தங்கதுரை சார் வந்து ரொம்ப உதவி பண்ணாரு டைலாக்ஸ் எழுதுறதுக்கு பட் இருந்தாலும் அவர் ஊர்ல இருந்ததுனால என்னால பெருசா கோஆபரேட் பண்ண கோஆர்டினேட் பண்ண முடியல நானே வந்து ஸ்பாட்ல டைலாக் எழுதுனேன் வைஜி சார் கேட்கிறாரு என்ன இந்த பொண்ணுக்கு இருக்கா இருக்குமோ இது பாட்டி எழுதி 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 கொடுக்குது என்னடா இது அப்படின்னு யோசிச்சாரு கேரவன்ல ஆனா நான் தான் ஏதோ சூப்பராக மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் எழுதி கொடுக்குறேன்னு பெருமையாக இருந்தேன் அந்த மூணு பக்கம் நாலு பக்கத்தில் அப்படின்னு பேசி தள்ளிட்டாரு வைஜி சார் அப்போ தான் அப்போ தான் நான் உணர்ந்தேன் இவர் நடிகன் இல்லை ட்ராமா 
அந்த ட்ராமா நாலு அவர் பண்ணும் போது எவ்வளவு டைலாக கத்துக்கிட்டு பேசுவாங்க மேடையில இது என்ன ஜூஜு பையா தள்ளிட்டாரு நாலு பக்கத்தா அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ரொம்ப சிம்பிளா டைலாக பேசி முடிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா என்ன சொல்றது எனக்கு வந்து சார் நான் ரொம்ப அப்படியே இந்த டைலாக் ஸ்பாட்ல எழுதி எழுதி கிடைக்கிறேன் நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டு இருந்தேன் சார் என்னங்க சார் நீங்கள் அப்படியே புஷ்ன்னு ஊதி தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னா டிராமா ஆர்டிஸ்ட் மா அந்த சிம்பிளாக சொல்லிட்டாரு த சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் அ மேன் மை காட் ஹி இஸ் ரியல் லெஜண்ட் ஆக்டர் நீங்க எல்லாம் என்ன செல்போனை கையில் வச்சிருக்கீங்களா கை தட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கேட்கவே மாட்டேங்குது நன்றியாட்டிக்கிட்டார் <laughs> சார் அவன் பேசி அவன் கேஸ் போட்டான் சார் அது பண்ணிட்டான் சார் இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு ஒரு பேட்டி கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு வாரு என்ன அந்த மாதிரி நான் நான் என்னுடைய பழக்கமே உண்மையை உறக்க பேசுவேன் ஆக்சுவலாக எங்கள் எங்கள் அப்பா ரொம்ப கோவப்பட்டு பேசுவாருன்னுலாம் சொல்லுவாங்க அந்த கோவம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மை தான் நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் ரொம்ப ரொம்பவே கோவப்படுவேன் எங்கள் அண்ணெல்லாம் ரொம்ப சாத்தும் ரொம்ப ரொம்ப சாந்தம் அவர் இருக்க இடம் தெரியாது ஆனால் நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் ஆனால் கோவப்பட்டு நிதானம் தெரியாமல் பேச மாட்டேன் இடம் பொருளியவில் பார்த்து பேசுவேன் இது வந்து இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இடம் பொருளியவில் பார்த்து பேசும்போதே வேறு மாதிரி எழுதிடுறாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் அஞ்சுற ஆள் நான் கிடையாது எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் சொன்னார் அம்மா நீ துணிச்செல்லாம் பேசும்போது கமெண்ட்ஸை படிக்காது அப்படின்னுட்டு இன்றைக்கி மிஷின் சார் சொல்லும்போது உங்கள் கரகோஷங்கள் கைத்தட்டல் தான் எங்களுக்கு எங்களை மாதிரி புது ஆளுங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஊக்கம் அப்புறம் எங்க அண்ணனை பத்தி என்ன சொல்றது எங்க அண்ணன் பெரிய நடிகன் ரொம்ப பிரமாதமா நடிச்சாப்ல இந்த கேரக்டர்ல ஆக்சுவலா நான் கிஷோர் சாரை போட்டிருந்தேன் கிஷோர் சாரை கேட்டிருந்தேன் கிஷோர் சார் வந்து வர இயலல அப்புறம் வந்து எங்க அண்ணன் ஆக்சுவலா நான் போலீஸா கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சோம் இவ்வளோ லெந்தி டைலாக் எல்லாம் எங்க அண்ணனை தவிர வேற யார் எங்க அண்ணன் வந்து ஒரு வைத்தி சாருக்கு அடுத்த தம்பி ஏன்னா மட மட மடம் ஒரு பத்து பக்கமா இருந்தாலும் அப்படியே கொட்டு வரு பயங்கரமா அதனால சரி எங்க அண்ணன் நம்ம எங்க அண்ணனும் கேட்டாப்ல என்ன நீ பாட்டு எழுதி எழுதி கொடுக்குற என்னத்த பேசுறது ஆனா நான் நீ எழுத நான் பாத்துக்கிறேன் எழுது நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஏன்னா இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு பதினஞ்சு நாள் தான் கொடுத்தாங்க ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல இந்த படம் எடுக்க சொன்னாங்க பதினஞ்சு நாள் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் பதினெட்டு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் படம் பண்ணவங்க எல்லாம் பதினெட்டு நாளா நாட் பேட் வேற லெவல் கவி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹா அது தப்பு என்னால் என்ன என் ஒரு சில பிழைகள் நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தேவைப்பட்ட நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியல நிறைய கண்டினியூட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியல மூவ்மெண்ட் எடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டேன் அப்போ பதினெட்டு நாள் நம்ம எடுத்துருக்க கூடாதோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிந்தனை தோணுச்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இயக்கம்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து ஒரு சிலருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அது வந்து ரத்தத்தால் வரலாம் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு திறமையாக வரலாம் அதனால இந்த படம் வந்து பதினெட்டு நாள்னு சொல்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படலை சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு சரியான படம் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் இயக்குனர் சரியாக எழுதுகிற வசனத்தை இயக்குனர் சரியாக எழுதுகிற வசனத்தை நல்லா பேசி கைத்தட்டல் வாங்குறவன் தான் நடிகன் இன்னைக்கு நான் சரியாக எடுக்கணும்னு நினச்ச படத்தை நல்லா எழுதிட்டேன் கைத்தட்டல் வேணும் அந்த செல்போன் இப்ப இங்கேன்ட்டு இல்ல இந்த விழாவில் இல்ல எந்த விழாவுக்கு போனாலுமே கைத்தட்டல் நல்ல கைத்தட்டல் கை வலிக்க வலிக்க கொடுங்க அது வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே குறைய போறது இல்ல நல்ல வலிக்க வலிக்க கைத்தட்டல் கொடுங்க ஜீவா வந்திருக்கியா கேட்கல என் படத்துல வந்து மூணு அசோசியேட் வினோத் குரு மகேஷ் ஒரே ஒரு அசிஸ்டன்ட் இப்ப இருக்கிற டூ 
பேக்கிரி கிட்ஸுக்கு என்ன பழக்கம்னா நம்ம ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா அவங்க இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் அந்த விஷயத்த செய்வாங்க நாம் பார்த்த அனுபவம் உடனே அது வரும் என் பையன் முதல் கொண்டு ஏன்பா இதை செஞ்சிருப்பான் ஏன் மம்மி இதை செஞ்சுட்டு அப்படி செஞ்சுட்டு அப்புறமா அதை செய்யலாமே அப்படின்னு வாரு சரி ரஜா நீ அப்படியே செய்ய அப்படின்னு விட்டுருவேன் நான் ஏன்னா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கேளுங்க நல்லது ஆனால் அம்மா கிட்டேயோ அப்பா கிட்டேயோ கேட்காதீங்க அரசாங்கத்தை கேளுங்க காவலாளிங்களை கேளுங்க காவல்துறையை கேளுங்க எங்கேயாவது தப்பு நடந்தா கேளுங்க துணிச்செல்லாம் கேளுங்க ஆனா விதண்டாவாதம் பண்ணி சண்டை உண்டு பண்ணிடாதீங்க கேள்வி கேளுங்க கேள்வி கேள் கேட்கறதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும் அந்த பக்குவத்துக்கு உங்களை ரெடி ஆக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த ஒரு டூ கே கேட்டு எனக்கு கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணாப்ல தன்னைத்தானே சதிச்சுக்கிட்டு வேர்க்க 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 ஓடி 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 எங்க அசோசியேட்ஸ் கூட ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தாங்க ஒரு டைம் பட் அவன் உட்காரவே இல்லை மதன் உனக்கு ஒரு பெரிய நன்றி மேலவா மதன் மேலவா மதன் இருக்கியா அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் என்னன்னா ஒன் ஹவர் ஒரு பிட்ஸு பேசினா சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஏதோ வாங்குவாங்க கேரக்டர் பேசினா எயிட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஏதோ வாங்குவாங்க ஆனால் என் படத்தில் நடித்த ஒரு சில டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஒன்றுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்துட்டு நைட் பத்து மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா வாங்கிட்டு போனாங்க ஒரு வார்த்தை பேசலை அவங்க பேசுனதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் அக்கா படத்தில் நான் இருக்கணும் நன்றிகளே <laughs> முக்கியமானது ஈவன் எடிட்டரை பற்றி எடிட்டர் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஃப்ரெண்டு வாடா போட ஃப்ரெண்டு மற்றவங்க பார்த்து சந்தேகப்படுற மாதிரியே பழகுவான் என் புருஷனே கேட்பாப்பில் என்னம்மா இவன் அவ்வளோ சம்பிக்க மாதிரி எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி உன் வேலையை செய்கிறான் என்னம்மா நான் கறி கடைக்கு போனால் நீ போன் பண்ண மாதிரி வரேன் கறி கடைக்கு போய் கறி வாங்கிட்டு வருவான் காலைல கோலம் போட நின்னான்னா எட்டி பார்த்துட்டு இருப்பான் நான் போட்டா அப்படின்னுவான் டே என்னடா நீ அப்படின்னா எனக்கே யோசிப்பேன் என்னடா இது அப்படின்னா இல்லை இல்லை கவி ஒவ்வொருத்தருமேடிட்டர் <laughs> நன்றி <laughs> வேறு யாரையாவது விட்டுருந்தனா நான் மதுரை கூட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடித்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அது என்னவோ தெரியல என்னைய பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு போல இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் எம்ஜிஆர் தாக்கியா அப்படிலாம் இல்லையே தாக்கி சொல்லல எம்ஜிஆர் புலிய பாக்க நீங்க சரியா கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அது இட்டுன்னு சொன்னீங்க இது வந்து சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற படம் இது சூப்பர் டூப்பரா ஓடப்பட்ட படம் அப்படின்னு அதுதானே உண்மை இல்ல இப்ப நீங்க எடுத்திருக்கிறது கூட சில இது பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் காமிச்சிருக்கீங்க ஓகே இது உண்மை சம்பவம் சொல்றீங்க சில இது பண்ணதுன்னு லாஸ்ட் அப்போலோல இது பண்ணாங்களே ஜெயலலிதா அவங்களுடைய ஸ்டோரி தான் நீங்க எடுத்திருக்கீங்களா அதாவது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை என் படத்துக்கு டிராமாவா நான் எடுத்து பண்ணிருக்கேன் அது நீங்க என் படம் பார்த்த பிறகுதான் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் 
ட்ரைலர்ல எல்லாத்தையும் காமிக்கிறீங்களா நீங்க இன்னொன்னு உங்க அண்ணனுக்கு பிரபாகரன் பேர் வச்சிருக்கீங்க ராஜீவ்காந்தி கொலைவளுக்கும் காமிச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க படத்துல பாத்து சொல்லுங்க என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அப்புறம் படம் பாக்குறது எப்படி அதெல்லாம் இல்ல எனக்கு ஒரு சில சென்டிமெண்ட் இருக்கு ஏற்கனவே நான் ரெண்டு மூணு படம் கமிட் ஆகி அப்பா பேர் போட்ட போதே எனக்கு எதுவும் நடக்கல சரி ஓகே நம்ம வந்து அந்த சென்டிமெண்ட்டுக்காக நான் வந்து நான் வந்து ஒரே ஆள் நான் வந்து இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது நான் டைலாக்லாம் சொல்ல விரும்பலை என் புருஷன் நல்லா பார்த்துக்கிறாருன்ட்டு என் புருஷனை நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தலையிட மாட்டார் என் விஷயத்தில் பட் எந்த ஒரு கணவரும் தான் மனைவியை வந்து அந்த நாலு செவத்துக்குள்ளே ஒரு நல்லா சமையல் பண்ணி கொடுத்துட்டு நல்ல வேலை பார்த்து கொடுத்துட்டு அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பார் அதனால கூட எனக்கு டிலே ஆகிருக்கலாம் அப்போ என் ஹஸ்பண்டும் அந்த மாதிரி தான் இத்தனைக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சினிமாவில் தான் இருக்கார் எனக்கு ரொம்ப 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 கோஆப்ரேட்டிவாக இருப்பார் பட் வந்து வெளியே போய் படம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் இல்லைம்மா கொஞ்சம் பார்த்து போய் ஏன்னா அவருமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக இருக்கும்போது அவருக்கு தெரியும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன நடக்குது என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு அதனால தான் மனைவி அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே சலிச்சார் யோசிச்சார் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி கேட்டு வாங்கி வர்றதுக்குள்ளேயே எனக்கு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் நான் டிலேயே வந்து படம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி கூட இருக்கலாம் ஜிஎஸ்டிக்கு <laughs> 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 நியூஸ் டென் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ